ഹായോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു മൈക്രോഫോൺ ആണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശബ്ദം വളരെ ഭംഗിയായി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോഫോണാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വീഡിയോകൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം എങ്ങനെ ഭംഗിയായി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു അഭിമുഖമൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണും സംസാരിക്കുന്ന ആൾ വ്യക്തിയും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ മൈക്കായിരിക്കും ശബ്ദം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതും വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതും അത്തരത്തിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ചില നോയ്സുകൾ വരാറുണ്ട് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഒരു കോളർ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബോയെ കമ്പനിയുടെ മൈക്രോഫോണാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏകദേശം ആറ് മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കേബിളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭംഗിയായി ക്യാപ് ശബ്ദം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് സ്മാർട്ട് ഫോണിലും ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകളിലും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം വാറണ്ടി ഈ കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനകത്ത് നമുക്കൊരു ലെതറിൻ്റെ ബാഗ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആക്സസറീസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഫോം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഡസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൈക്രോഫോണിന് സെ സെക്യൂർ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ആ ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലോത്തിങ് ക്ലിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലോത്തിങ് ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിന് മുകളിലോ ഭംഗിയായി ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും ശബ്ദം നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഓപ്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആവശ്യമില്ല അഥവാ ബാറ്ററി ഇട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതല്ല നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആർ എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു ബട്ടൺ സെൽ ചെറിയൊരു ബട്ടൺ സെൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഡി എസ് എൽ ആർ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് കൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ള യൂസർ മാനിൽ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും വളരെ വിശദമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഈ യൂസർ മാനുവലിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഘടിപ്പിക്കുക ദെൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോണിനകത്തെ മൈക്രോഫോൺ ആയിരിക്കും ശബ്ദം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ സോഴ്സ് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ ഫോണിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ക്യാമറകളിൽ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ക്യാമറ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് എം ബിയോളം സൈസുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ദെൻ അതിൻ്റെ മുകളിലെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റിങ്സിൽ വീഡിയോ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വീഡിയോ സെറ്റിങ്സുകൾ എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോ ഓഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിയോ സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഓഡിയോ സോഴ്സാണ് നമുക്ക് മാറ്റി നൽകേണ്ടത് ഓഡിയോ സോഴ്സ് ഇഫ് ഓഡിയോ സോഴ്സ് പ്രസൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ജാക്കുമായി ഫോണിൻ്റെ ഓഡിയോ ജാക്കുമായി ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓഡിയോ ജാക്കിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ വളരെ ഭംഗിയായി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിനോട് കൂടെ തന്നെ ശബ്ദങ്ങളും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ഏകദേശം നമുക്ക് ആറ് മീറ്ററോളം ലെങ്ത് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തെ വാറണ്ടി ലഭിക്കുന്നു വളരെ ചെറിയ നോയ്സ് വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സംവിധാനമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ